ഹൈ ചാനൽ ലേൺ അക്കോർഡിംഗ് വിത്ത് അഭിനർജി അപ്പം നമുക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഗ്യാപ് ജനറലി ആക്സെപ്റ്റഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നേരെ അങ്ങ് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഇന്ന് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് എന്താണ് ഗ്യാപ്പ് ജനറലി ആക്സെപ്റ്റഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ അധികം കേട്ട ഒരു വാപ്പ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ജനറലി ആക്സെപ്റ്റഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് കൂടുതൽ എന്താണ് തിയറിക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഒരു പോർഷനാണ് ഈ ഗ്യാപ്പ് അപ്പം എന്താണ് ഗ്യാപ്പ് ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് റൂട്ട്സ് ഫോർ ഏലിസ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ എന്താണ് അക്കൗണ്ടിംഗ് റിപ്പോർട്ട്സ് അക്കൗണ്ടിംഗ് റിപ്പോർട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുള്ള നിയമങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്താണ് ഗ്യാപ്പ് ഗ്യാപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് റൂട്ട്സ് ഫോർ ഗൈഡ്ലൈൻസ് ടു പ്രിപ്പയർ എന്താണ് അക്കൗണ്ടിംഗ് റിപ്പോർട്ട്സ് അപ്പം അക്കൗണ്ടിംഗ് റിപ്പോർട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഗ്യാപ്പ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പം ഈ ഗ്യാപ്പിനെ നമ്മൾ നാലായിട്ട് നമുക്ക് തരം തിരിക്കുക നാലായിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് നാലായിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഒന്ന് അസംഷൻ്റെ ബേസിസിൽ രണ്ട് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് മൂന്ന് മോഡിഫൈങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് നാല് എന്താണ് അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഇനി നമുക്കിത് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ഒന്ന് അസംഷൻ്റെ ബേസിൽ അപ്പം നമുക്കിത് ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾസിൻ്റെ ബേസിലാണ് എന്താണ് അക്കൗണ്ടിൽ ഓരോ കണക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അസംഷൻസിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസിൻ്റെ മോഡിഫൈ പ്രിൻസിപ്പിൾസിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിൻ്റെ ബേസിലാണ് ഇനി അസംഷൻസ് എന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തെ അസംഷൻ എന്താണ് അക്കൗണ്ടിംഗ് എൻഡിറ്റി ഒന്നാമത് അസംഷൻ അക്കൗണ്ടിംഗ് അക്കൗണ്ടിംഗ് എൻഡിറ്റി എന്താണ് അക്കൗണ്ടിംഗ് എൻഡിറ്റി എന്ന അസംഷൻ അനുസരിച്ച് പറയുന്നത് എന്താണ് എൻഡിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ബിസിനസ് എൻഡിറ്റിയും അതിൻ്റെ ഓണർ എന്താണ് സെപ്പറേറ്റ് ആണ് ബിസിനസ്സും ഓണറും സെപ്പറേറ്റ് ആണെന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ അസംഷൻ പറയുന്നത് ബിസിനസ്സും ഓണറും സെപ്പറേറ്റ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ അസംഷനായ മണി മെഷർമെൻ്റ് അനുസരിച്ച് പറയണം എന്താണ് എന്താണ് മണി രീതിയിൽ അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഓഫ് എന്താ ക്യാഷ് ക്യാഷ് റേറ്റിലെ ട്രാൻസാക്ഷനെ മാത്രം എന്താണ് അക്കൗണ്ടിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലെ അക്കൗണ്ട്സിൽ എടുക്കുകയുള്ളൂ മണി ടേംസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയണം എല്ലാം എന്താണ് മണി ടേംസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മണി ടേംസിൽ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഐറ്റംസ് മാത്രമേ എവിടെ എടുക്കുകയുള്ളൂ അക്കൗ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ എടുക്കുകയുള്ളൂ രണ്ട് ഗോയിങ് കൺസേൺ ഗോയിങ് കൺസേൺ അനുസരിച്ച് പറയുന്നത് എന്താണ് ബിസിനസ് ഒരിക്കലും എന്താണ് അവസാനിക്കുന്നില്ല ബിസിനസ് എന്താണ് പൊക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ലൈഫ് എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മൾ ബിസിനസ് പഠിച്ച് പറയുന്നത് ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ലൈഫ് ബിസിനസ്സിന് എന്താണ് ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ലൈഫ് ആണ് കാരണം എന്താണ് ആരൊക്കെ മരിച്ചാലും അതെന്താണ് ഒരിക്കലും ബിസിനസ്സിനെ അഫക്ട് ചെയ്യത്തില്ല ആ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് എന്താണ് ഗോയിങ് കൺസേൺ ലാസ്റ്റ് എൻ്റെ അത്തൊരു അസംഷൻ ഉണ്ട് എന്താണ് അക്കൗണ്ടിംഗ് പീരീഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ് പീരീഡ് അസംഷൻ അനുസരിച്ച് പറയുന്നത് എന്താണ് സാധാരണ ഒരു വർഷമാണ് അക്കൗണ്ടിംഗ് പീരീഡ് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് തൊട്ട് മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ ആണ് അക്കൗണ്ടിംഗ് പീരീഡ് ഇനി അക്കൗണ്ടിംഗ് പീരീഡ് അപ്പം നമുക്ക് പറയാം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസമാണ് അക്കൗണ്ടിംഗ് പീരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അമ്പത്തിരണ്ട് ആഴ്ച അതാണ് അക്കൗണ്ടിംഗ് പീരീഡ് അസംഷൻ അനുസരിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അമ്പത്തിരണ്ട് ആഴ്ച ഇല്ലെങ്കിൽ അമ്പത്തിരണ്ട് വീക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ഡേയ്സ് ആണ് അക്കൗണ്ടിംഗ് പീരീഡ് അപ്പം നമ്മൾ അസംഷൻ നാലെണ്ണം പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് പ്രിൻസിപ്പിൾസിലേക്ക് പോകാം പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഒന്നാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഡ്യൂൽ ആക്സ്പെക്ട് ആസ്പെക്ട് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഡ്യൂൽ ആസ്പെക്ട് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഡ്യൂൽ ആസ്പെക്ട് പ്രിൻസിപ്പിൾ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് നമുക്കറിയാം ഡെബിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് എന്ന രണ്ട് വസ്തു വസ്തു കൊണ്ട് ഫാക്സ് ഉണ്ട് അതായതാണ് വസ്തുതകൾ അതിനകത്ത് ഉണ്ട് അക്കൗണ്ടിങ്ങിനുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസും എന്താണ് ഒരു ഡെബിറ്റും ഒരു ക്രെഡിറ്റും കാണും ചിലപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടെ ഡെബിറ്റ് ഒന്നും ക്രെഡിറ്റും കാണും എന്തായാലും ഒരു ക്രെഡിറ്റിലും ഒരു ഡെബിറ്റ് എപ്പോഴും എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസിലും കാണും അപ്പോൾ ഇതനുസരിച്ച് പറയണം എന്താണ് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷനിൽ ഒരു ഡെബിറ്റും ഒരു ക്രെഡിറ്റും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരു ഡെബിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഈക്വൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ക്രെഡിറ്റും അപ്പുറത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്താണെന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ഡ്യൂൽ ആക്സെപ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പിൾ വെരിഫയബിലിറ്റി ആൻഡ് ഒബ്ജെക്ടിവിറ്റി വെരിഫൈ ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ പരിശോധിക്കുക പരിശോധിക്കുക ഒബ്ജെക്ടിവിറ്റി ആണ് പരിശോധിക്കുക അപ്പം അതെന്താണ് നമ്മൾ എല്ലാ ട്രാ
ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് കൂടി ചേർത്ത് അമ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപയാണ് എന്നാണ് അസെറ്റിൻ്റെ വില അതാണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിളിൽ പറയുന്നത് അടുത്തത് റവന്യൂ റെക്കഗ്നിഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾ റവന്യൂ റെക്കഗ്നിഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾ അനുസരിച്ച് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു വർഷം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വർഷം ഈ ഒരു വർഷത്തെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സെയിൽസ് എടുത്ത് ഒരു ബയർ ഒരു സെല്ലർ ഒരു ബയർ സാധനം ഒരു ഗുഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഉടനെ എന്താണ് സെല്ലർ എഴുതി വയ്ക്കുക എന്താണ് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് എടുത്തിട്ട് സെയിൽസ് അതനുസരിച്ച് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം ഇമ്മീഡിയറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും നമ്മൾ ഓണർഷിപ്പ് കൊടുത്ത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മളതിനെ ഹയർ പാർസേ സിസ്റ്റം അനുസരിച്ചാണെങ്കിലും നമ്മൾ അപ്പം തന്നെ അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം അപ്പം തന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം റവന്യൂ റെക്കഗ്നിഷൻ റവന്യൂ എന്താണ് നമ്മൾ അപ്പം നമുക്ക് അപ്പം റവന്യൂ കിട്ടിയാൽ അപ്പം തന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം അതാണ് റവന്യൂ റെക്കഗ്നിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ പിന്നെ മാച്ചിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അടുത്ത പറയാം മാച്ചിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പം ഒരു വർഷത്തെ എക്സ്പെൻസസും ഇൻകം അതാത് വർഷം തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പം ഈ ഒരു വർഷത്തെ എക്സ്പെൻസസ് നമ്മൾ ഈ വർഷത്തെ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ വർഷത്തെ ഇൻകവും എക്സ്പെൻസ് മാത്രമേ വരാവുള്ളൂ അല്ലാതെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അത് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത വർഷത്തെ ഒന്നും വര റിസീവ്ഡ് അഡ്വാൻസ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ഒന്നും വരരുത് നമ്മളെന്താണ് അതാത് വർഷത്തെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എടുക്കാവുള്ളൂ അതാണ് മാച്ചിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ലാസ്റ്റ് ഫുൾ ഡിസ്ക്ലോഷർ ഫുൾ ഡിസ്ക്ലോഷർ മീൻസ് എന്താണ് നമ്മൾ എല്ലാ ഫിനാൻഷ്യൽ എഡ്മിറ്റ്സിനെ പറ്റിയുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും എന്താണ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് യൂസേഴ്സ് മീൻസ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിന് എന്താണ് നമ്മൾ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കണം മീൻസ് എന്താണ് ഗവൺമെൻറ് ഗവൺമെൻറ് ഇൻകം ടെസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്താണ് ഓഡിറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഓണേഴ്സിന് എല്ലാം നമ്മൾ എന്താണ് ഇത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതാണ് ഫുൾ ഡിസ്ക്ലോഷർ ദെൻ വരുന്നത് മോഡിഫൈങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത് നോക്കേണ്ടത് അതിലൊന്ന് മെറ്റീരിയാലിറ്റി എന്താണ് മെറ്റീരിയാലിറ്റി അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് തരം മെറ്റീരിയലുണ്ട് ഇമ്മെറ്റീരിയലുണ്ട് എന്താണ് മെറ്റീരിയൽ ഫാക്ട്സ് ഇമ്മെറ്റീരിയൽ ഫാക്ട്സ് മെറ്റീരിയൽ ഫാക്ട്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ കമ്പനിക്ക് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് മെറ്റീരിയൽ ഫാക്ട്സ് അതുപോലെ ഇമ്മറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല അതിനർത്ഥം ഇപ്പോൾ ഒരു എമൗണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പം ഒരു പത്ത് ലക്ഷം രൂപയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു വലിയൊരു കമ്പനി ഒരു വലിയൊരു കമ്പനിക്ക് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഫാക്റ്റ് ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് പക്ഷേ ഒരു ആയിരം രൂപ എന്താണ് അവരെ സംബന്ധിച്ച് വലിയൊരു എമൗണ്ട് അല്ല അപ്പോൾ ആയിരം രൂപ അവർ എടുക്കാൻ വിട്ടുപോയാലും കുഴപ്പമില്ല പ്രോഫിറ്റിൽ ആയിരം രൂപയെ കുറവുള്ളൂ അവർക്ക് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്മറ്റീരിയൽ ഫാക്ട്സ് ആണ് ഇമ്മറ്റീരിയൽ ആണ് അവർക്ക് അത് അപ്രധാനമായ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം കമ്പനി എന്താണ് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട മെറ്റീരിയാലിറ്റി ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതലായി ശ്രദ്ധ കൊടുക്കണം ദെൻ വരുന്ന കൺസിസ്റ്റൻസി കൺസിസ്റ്റൻസി മീൻസ് നമ്മൾ ഇപ്പം ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസീസ് എല്ലാ ഫേമും അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസി എല്ലാ ഫേമിലും കാണും അപ്പം നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസി നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കണമെങ്കിൽ അതൊരു കുറേ നാളത്തേക്ക് മീൻസ് ഒരു നാലഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസി തന്നെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്തിനാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ അഞ്ച് വർഷത്തെ ഫിനാൻസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം അപ്പോൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസി ഇനി മാറ്റം വരത്തോടെ നമുക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക കമ്പയറബിലിറ്റി അവിടെ പോസിബിളാണ് കൺസിസ്റ്റൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ പ്രൂഡൻസ് പ്രൂഡൻസ് എന്താണ് പ്രൂഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു പേര് പറയാം കൺസർവേറ്റിസം കൺസർവേറ്റിസം ഇതനുസരിച്ച് പറയുന്നതാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു സാധനത്തിൻ്റെ വില ഇപ്പോൾ ഒരു അസെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈബിലിറ്റി നമ്മളൊരിക്കലും അസെറ്റിൻ്റെ വില എന്താണ് കുറച്ച് കാണിക്കരുത് ലൈബിലിറ്റി വില ഒരിക്കലും കൂട്ടിയും കാണിക്കരുത് എന്നാണ് ഈ പ്രിൻസിപ്പൾ അനുസരിച്ച് പറയുന്നത് കമ്പനിയിൽ എത്ര അസെറ്റ് ഉണ്ടോ ആ അസെറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് തന്നെ കാണിക്കണം എത്ര ലൈബിലിറ്റി ഉണ്ടോ ആ എമൗണ്ട് തന്നെ കാണിക്കണം എന്നാണ് പ്രൂഡൻസ് പ്രിൻസിപ്പൾ അനുസരിച്ച് പറയുന്നത് അസെറ്റ്സ് എന്താണ് അസെറ്റ്സിൻ്റെ വില ഒരിക്കലും കുറച്ച് കാണിക്കരുത് ലൈബിലിറ്റി വില ഒരിക്കലും കൂട്ടിക്കാണിക്കരുത് എന്നാണ് ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് ദെൻ അടുത്ത പ്രിൻസിപ്പിൾ ടൈം ലൈൻനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുമില്ല
ആ ഗുഡ് എന്താണോ ആ സ്പെസിയുടെ ഗുഡ് എന്താണോ അത് ഞാൻ അദ്ദേഹം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൊസഷൻ അദ്ദേഹത്തിന് കൈ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ഇൻസ്റ്റാൾ അടയ്ക്കുന്നത് എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓണറായിട്ട് മാറുന്നു അതാണ് എന്താണ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഓവർ ഫോം നമ്മളെന്താണ് ഞാൻ ആ സാധനം ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് അടച്ച് അദ്ദേഹം ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് തരുമ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ സാധനം കൈമാറുമ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ പൊസഷൻ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടും പൊസഷൻ കിട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് ഇത്ര രൂപയുടെ ഗുഡ് ഞാൻ വിറ്റു ഇത്ര രൂപയുടെ സെയിൽസ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി നടത്തി എന്ന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് നടത്തി എന്ന് ഞാൻ എഴുതി വയ്ക്കും അതാണ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഓവർ ഫോം ദെൻ വേരിയേഷൻസ് ഇൻ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രാക്ടീസസ് അതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രാക്ടീസസ് ചില സ്ഥലത്തെ ചില സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ വേറെ രീതിയിലായിരിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് ബാങ്കിങ് ബിസിനസ് എടുക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയൻ ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയൻ അനുസരിച്ച് അവിടുത്തെ അക്കൗണ്ടിങ് രീതിയിലൊക്കെ നടക്കുന്നത് അവിടുത്തെ അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസി വേറെ രീതിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി അക്കൗണ്ട്സ് എടുത്താലും അത് ഐ ആർ ഡി എ ആക്ട് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ആക്ട് അനുസരിച്ചാണ് നടക്കുന്നത് അതാണ് വേരിയേഷൻസ് ഇൻ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രാക്ടീസസ് ലാസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ എണ്ണെന്നാണ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്താണ് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് റൂൾസ് എല്ലാം ഗൈഡ് ലൈൻസ് തന്നെയാണ് റൂൾസ് ആൻഡ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് തന്നെയാണ് ഇത് എന്തിനാണ് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന വേറെ ഒന്നിനും ഇല്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു അക്കൗണ്ട് ഇപ്പോൾ ഡിപ്രസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യണം അതെങ്ങനെ ചെയ്യണം അതെങ്ങനെയാണ് ഡിപ്രസിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്ന് നല്ല നല്ല രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ എന്താണ് വ്യക്തമായി സ്പഷ്ടമായിട്ട് എവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അക്കൗണ്ട്സ് തന്നെ എന്താണ് റൂൾസ് ആൻഡ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് പറഞ്ഞ അക്കൗണ്ടിങ് റിപ്പോർട്ട്സ് തന്നെയാണ് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അവിടെ എന്താണ് ഓരോ അക്കൗണ്ട്സും ഓരോ അക്കൗണ്ടിങ്ങും ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം അതെങ്ങനെ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് അതിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അക്കൗണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒന്ന് തൊട്ട് ഇരുപത്തേഴ് എണ്ണം വരെ ഉണ്ട് ഏകദേശം ഇരുപത്തേഴ് എണ്ണം വരെ ഉണ്ട് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം അക്കൗണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടു അതെന്താണ് വാല്യുവേഷൻ ഓഫ് ഇൻവെൻട്രീസ് ഇൻവെൻട്രീസ് നമ്മൾ എങ്ങനെ വാല്യൂ ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിലൊരു നിയമം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു റൂള് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് കോസ്റ്റ് വാല്യൂ ഓർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ വിച്ച് എവർ ഫെയർ ലെസ് സാർ നമ്മൾ അക്യൂർ ചെയ്ത എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഒരു സാധനം അത് മേടിച്ച എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഏതാണോ ഏറ്റവും കുറവ് അതാണ് ആ വിൻവെൻട്രിയുടെ വില ഇപ്പം അമ്പതിനായിരം രൂപയ്ക്കാണ് നമ്മൾ അത് അക്യൂർ ചെയ്തത് നമ്മൾ അറുപതിനായിരം രൂപയ്ക്കാണ് അത് സെയിൽ നടത്തിയത് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ അറുപതിനായിരം രൂപയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻവെൻട്രി ശരിക്കുള്ള വില എത്രയാണ് നമ്മൾ അക്യൂർ ചെയ്ത വില അമ്പതിനായിരം രൂപയാണ് ഇൻവെൻട്രിയുടെ ശരിക്കുമുള്ള വില അപ്പം നമ്മളെന്താണ് കോസ്റ്റ് വാല്യൂ ഓർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ വിച്ച് എവർ ഈസ് ലെസ് അതാണ് വാല്യൂഷൻ ഓഫ് ഇൻവെൻട്രീസ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡ് ടു പറയുന്നത് ദെൻ അക്കൗണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സിക്സ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിങ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യണം ഒരു മിഷനറിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതൊക്കെ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ഡിപ്രിസിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ കുറേ അധികം മെത്തേഡ് സ്ട്രെയിൻ ലൈൻ മെത്തേഡ് ആനുവിറ്റി മെത്തേഡ് അങ്ങനെ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഫണ്ട് ഡിപ്രിസിയ സിംഗിങ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഫണ്ട് മെത്തേഡ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഡിപ്രിസിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ മെത്തേഡാണ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എങ്ങനെ അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ അക്കൗണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സിക്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ അക്കൗണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെനിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാൻ എക്യുപ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് റീമെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ അസെറ്റായ പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പ്ലാൻറ്റ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് എന്നിവയൊക്കെ എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യും അക്കൗണ്ട്സിൽ എന്നാണ് ആ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പറയുന്നത് ഇനി ഈ അക്കൗണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സൊക്കെ ഈ ഇരുപത്തേഴ് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൊണ്ടുവന്ന ആ ഒരു ബോഡി പറയുന്ന പേരാണ് എ എസ് ബി അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബോർഡ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബോർഡാണ് ഈ ഇരുപത്തേഴ് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സും ക